আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ রুবেল ইসলাম রানা কুড়িগ্রাম ম্যাথ স্কুলের পক্ষ থেকে আপনাকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা আজকে আমরা দুই সালের এসএসসি পরীক্ষায় ময়মনসিং বোর্ডে দুই নম্বরে যে সৃজনশীল প্রশ্ন আসছে তা সমাধান করব ইনশাল্লাহ তো চলুন দেরি না করে শুরু করা যাক আর আমাদের এই চ্যানেলটি এতটাও গুরুত্বপূর্ণ নয় যে আপনাকে সাবস্ক্রাইব লাইক কমেন্ট শেয়ার এসব করতে হবে শুধুমাত্র দেখতে থাকুন দেখতে দেখতে ভালো লাগা ভালোবাসা হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ দুই নম্বর প্রশ্নে উদ্দীপককে দেওয়া ছিল এম প্লাস এন ইকুয়াল রুট সিক্স এম মাইনাস এন ইকুয়াল রুট ফাইভ এবং এক্স ইকুয়াল রুট ফাইভ প্লাস টু ক নম্বর প্রশ্ন উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো তো ক নম্বর প্রশ্নটা উদ্দীপকের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় তাহলে চলুন সমাধান করি আমাদের এই রাশিটাকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে বলা হয়েছে যখন কোনো রাশির সূত্র তৈরি করা যায় না বা মিডিল টার্ম ব্রেক করা যায় না কমন নেওয়া যায় না তখন আমাদের কি করতে হয় ভাগ্যেশ উপবাদ্য প্রয়োগ করতে হয় আর ভাগ্যেশ উপবাদ্য প্রয়োগ করার নিয়ম হলো প্রথমে আমাদের দেখতে হবে এই প্রদত্ত রাশিতে কোন মান বসালে জিরো হয় তো এটা করার জন্য আমরা এখানে ক্যালকুলেটরে একটু হেল্প নিব আমাদের প্রথমে এই প্রদত্ত রাশিটি তুলতে হবে তো আলফা এখানে পি কিউ আছে আমরা পির পরিবর্তে এক্স তুলতে পারি এই যে এই বাটনটা চাপলে এক্স উঠবে তারপরে পাওয়ার থ্রি প্লাস থ্রি পি আছে তাহলে আমরা এক্স তুলবো থ্রি এক্স প্লাস থার্টি সিক্স এটা তোলার পরে যদি আমরা শিফট ক্যালক আর শিফট ক্যালক চাপি তো তাহলে আমাদের এখানে একটা মান দেবে এই মানটা বসালে এই রাশিটার মান জিরো হবে মাইনাস থ্রি যদি আমরা এখানে বসাই তাহলে এটা জিরো হয়ে যাবে তো আমাদের এখন যে কাজটা করতে হবে যেহেতু মাইনাস থ্রি বসালে জিরো হয় তাহলে আমরা কি করব একটা লাইন ফাঁকা দিয়ে আমরা এখানে লিখব পি প্লাস থ্রি অর্থাৎ মাইনাস থ্রি বসালে জিরো হয় তাহলে আমরা প্লাস থ্রি নিব আর যদি প্লাস থ্রি বসালে জিরো হয় তাহলে মাইনাস থ্রি নিব অর্থাৎ যে চিহ্ন দিবে তার বিপরীত চিহ্ন নিব তো পি প্লাস থ্রি তারপর একটু ফাঁকা দিব তারপর আবার পি প্লাস থ্রি আর একটু ফাঁকা দিব পি প্লাস থ্রি তো এইভাবে লেখার পরে এখন আমাদের দ্বিতীয় লাইন থেকে দ্বিতীয় লাইন আমাদের পূরণ করতে হবে তো এখন এখানে কি আছে পি কিউব তাহলে এই যে পি প্লাস থ্রি এটার সাথে আমাদের কি গুণ দিলে পি কিউব আসবে তো এখানে যদি আমরা পি স্কোয়ার নেই তাহলে পি স্কোয়ার আর পি গুণ করলে আমরা পাচ্ছি পি কিউব প্লাস পি স্কোয়ার আর থ্রি গুণ করলে আমরা পাচ্ছি থ্রি পি স্কোয়ার এখানে আমরা দেখব যে পি স্কোয়ার আছে কিনা তো এখানে পি স্কোয়ার নাই এই কারণে আমাদের এটা এটা মাইনাস করতে হবে অর্থাৎ এটা দূর করতে হবে এটা দূর করার জন্য আমাদের এখানে এখানে আসছে প্লাস থ্রি পি স্কোয়ার আমাদের তাহলে আনতে হবে মাইনাস থ্রি পি স্কোয়ার তাহলে এখানে আমরা মাইনাস দিলাম থ্রি দিলাম আর যদি একটা পি দেই তাহলে থ্রি পি আর পি গুণ করলে থ্রি পি স্কোয়ার হবে তাহলে মাইনাস থ্রি পি স্কোয়ার তাহলে এই যে এই দুটা কাটা গেল এরপরে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস থ্রি পি আর থ্রি যদি আমরা গুণ করি তাহলে নাইন পি তো এখানে দেখতে হবে যে পি আছে কিনা তো এখানে পি আছে তবে প্লাস থ্রি পি আছে আমাদের আসছে মাইনাস নাইন পি যদি চিহ্ন ভিন্ন আসে তাহলে আমাদের এই সংখ্যা দুইটা যোগ করতে হবে অর্থাৎ থ্রি আর নাইন কত হয় টুয়েলভ তাহলে এখানে আমাদের এখন যেহেতু প্লাস চিহ্ন মিলাইতে হবে তাহলে প্লাস নিতে হবে টুয়েলভ পি তাহলে এইখানে আমরা তাহলে দেবো প্লাস টুয়েলভ তো টুয়েলভ দ্বারা পি কে গুণ করলে আমরা পাচ্ছি প্লাস টুয়েলভ পি তাহলে যে বারোটা পি থেকে নয়টা পি যদি বাদ যায় তাহলে এখানে থ্রি পি মিলতেছে তিনটা পি মিলতেছে এরপরে প্লাসে প্লাসে প্লাস তাহলে টুয়েলভ বা থ্রি গুণ করলে আমরা পাচ্ছি থার্টি সিক্স এই যে থার্টি সিক্স আমাদের মিলে গেল তাহলে আমাদের প্রথম লাইন মিলল তো এরপরে আমাদের যে কাজটা করতে হবে সবগুলা পি প্লাস থ্রি পি প্লাস থ্রি পি প্লাস থ্রি থেকে একটা কমন নিতে হবে তো পি প্লাস থ্রি যদি আমরা এখন কমন নেই তাহলে এখানে পি প্লাস থ্রি বাদ যাবে থাকবে হলো পি স্কোয়ার পি স্কোয়ার এখানে পি প্লাস থ্রি বাদ গেলে এখানে থাকতেছে মাইনাস থ্রি পি মাইনাস থ্রি পি এখানে পি প্লাস থ্রি বাদ গেলে এখানে থাকতেছে প্লাস টুয়েলভ প্লাস টুয়েলভ এখন আমাদের এই রাশিটা দেখতে হবে আবারও মিডিল টার্ম ব্রেক করা যায় কিনা যদি যায় তাহলে করতে হবে আর না গেলে এটাই অ্যান্সার হবে তো এখানে যদি আমরা দেখবো যে বারোকে ভেঙে থ্রি মিলানো যায় কিনা তো বারো কে বারো এক আর বারোর মধ্যে যোগ বিয়োগ করলে থ্রি মিলবে না তাহলে ছয় দুগুণ বারো এখানেও যোগ বিয়োগ করলে যোগ করলে আট আর বিয়োগ করলে আমরা পাচ্ছি চার তো মিলতেছে না এরপরে যদি থ্রি দ্বারা দেই থ্রি আর ফোর গুণ করলে টুয়েলভ হয় তাহলে তিন চারে বারো এখানে আর যোগ যোগ করলে সাত আর বিয়োগ করলে এক তো এখানে এই বারোকে ভেঙে আর থ্রি মিলানো যাবে না তাহলে এইটাই হবে আমাদের অ্যান্সার অর্থাৎ উৎপাদকে বিশ্লেষিত রূপ উৎপাদকে বিশ্লেষণ করার প্রথম স্টেপ হইলেও আমাদের দেখতে হবে যে কমন যায় কিনা তাহলে কমন যদি যায় সবগুলো থেকে 
তাহলে কমন নিতে হবে যদি কমন না যায় এরপরে আমাদের দেখতে হবে সূত্র তৈরি করা যায় কিনা সূত্র তৈরি করতে হবে সূত্র তৈরি যদি করা না যায় এরপরে দেখতে হবে মধ্যপদ ভাঙানো যায় কিনা মধ্যপদ ভাঙাতে হবে মধ্যপদ যদি ভাঙানো না যায় অর্থাৎ মিডিল টার্ম ব্রেক যদি করা না যায় তাহলে সর্বশেষ আমাদের যে কাজটা করতে হবে ভাগশেষ উপপাদ্য অ্যাপ্লাই করতে হবে ভাগশেষ উপপাদ্য প্রয়োগ করতে হবে তো সাধারণত এই কয়েকটা স্টেপ ফলো করলেই আমাদের উৎপাদকে বিশ্লেষণ করা যায় তো উপরের তিনটা স্টেপের একটাও এখানে প্রয়োগ করা যায় নাই এই জন্য আমরা কি করলাম ভাগশেষ উপপাদ্য প্রয়োগ করলাম তো ভাগশেষ উপপাদ্য প্রয়োগ করার জন্য আমাদের প্রথমে যে কাজটা করতে হবে এখানে এমন একটা সংখ্যা বসাতে হবে যেন এই রাশিটার মান শূন্য হয় সেটা আমরা ক্যালকুলেটরের হেল্প নিয়ে করতে পারবো তো যদি প্লাস মান বসে যদি জিরো হয় তাহলে এখানে চলকের সাথে মাইনাস মান নিতে হবে আর যদি মাইনাস মান বসে জিরো হয় তাহলে প্লাস মান নিতে হবে তো আশা করি বুঝতে পারছেন পরবর্তী প্রশ্নে যাই ক নম্বর প্রশ্নে টোয়েন্টি ফোর এম এন ইন্টু এম স্কোয়ার প্লাস এন স্কোয়ার এর মান নির্ণয় করো উদ্দীপকে দেওয়া ছিল এম প্লাস এন ইকুয়াল রুট সিক্স আর এম মাইনাস এন ইকুয়াল রুট ফাইভ তো টোয়েন্টি ফোর এম এন ইন্টু এম স্কোয়ার প্লাস এন স্কোয়ার এটা আমাদের দেওয়া ছিল তো এটাকে যদি আমরা একটু ভেঙে নেই তো এখানে আমরা ফোর এবির সূত্র যদি লিখতে চাই ফোর এম এন ইন্টু আর এই যে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার আছে তো এখানে আমরা যদি টু ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার তৈরি করি তাহলে এই যে ফোর এম এন আর একটা অনুসিদ্ধান্ত এখানে হলো টু ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার তো এখন দেখতে হবে উপরের রাশিটা মিলল কি না তো এখানে এম স্কোয়ার এন স্কোয়ার এটা আছে এটা মিলল এম এন এম এন মিলছে আর এখানে এই যে চার দুকুণে কত হয় আট আর এখানে আমাদের আছে চব্বিশ তাহলে চব্বিশ মিলানোর জন্য গুণ দিতে হবে থ্রি তাহলে থ্রি যদি আমরা এখানে গুণ দেই এখন তাহলে চার দুগুণ আট তিন আসতে চব্বিশ তো এখন আমরা এই যে থ্রিটা রাখবো এখানে ফোর এম এন এর অর্থাৎ ফোর এবির আমরা অনুসিদ্ধান্ত লিখবো আর টু ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের অনুসিদ্ধান্ত লিখবো তো ফোর এবির অনুসিদ্ধান্ত হইল এ প্লাস বি অল স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস বি অল স্কোয়ার আর টু ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের অনুসিদ্ধান্ত হইল একই রকম শুধু মাঝখানে প্লাস অর্থাৎ এ প্লাস বি অল স্কোয়ার প্লাস এ মাইনাস বি অল স্কোয়ার তো এটার মান হলো রুট সিক্স তার স্কোয়ার মাইনাস আর এটার মান কি রুট ফাইভ তার স্কোয়ার সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ আবার সেকেন্ড ব্র্যাকেট এটার মান হলো রুট সিক্স তার স্কোয়ার প্লাস এম মাইনাস এন এর মান হলো রুট ফাইভ তার স্কোয়ার সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ এখন আমরা ক্যালকুলেশন করব তাহলে স্কোয়ার আর রুট এখানে বাদ গেলে সিক্স থাকে মাইনাস এখানে স্কোয়ার রুট বাদ গেলে তাহলে ফাইভ থাকতেছে আর এখানে তাহলে স্কোয়ার রুট বাদ গেলে সিক্স প্লাস এটার স্কোয়ার রুট কাটা গেলে পাচ্ছি ফাইভ তাহলে থ্রি ইন্টু সিক্স থেকে ফাইভ বাদ গেলে ওয়ান ইন্টু এখানে সিক্স আর ফাইভ যোগ করলে আমরা পাচ্ছি ইলেভেন থ্রি আর ইলেভেন গুণ করলে থার্টি থ্রি অ্যান্সার হবে থার্টি থ্রি গ নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে প্রমাণ করো যে এক্স টু দি পার ফাইভ প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু দি পার ফাইভ ইকুয়াল সিক্স হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন রুট ফাইভ আর উদ্দীপকে দেওয়া ছিল এক্স ইকুয়াল রুট ফাইভ প্লাস টু তো আমরা জানি এক্স টু দি পার ফাইভ প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু দি পার ফাইভ ইকুয়াল কি লেখা যায় এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার ইন্টু এক্স কিউব প্লাস ওয়ান বাই এক্স কিউব মাইনাস এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স এটা হলো এক্স টু দি পার ফাইভ এর প্লাসের সূত্র আর যদি এখানে মাইনাস থাকতো তাহলে তখন এই যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার এইটা শুধু প্লাস হবে আর বাকি সবগুলা চিহ্ন মাইনাস হবে তো এখন আমাদের এই অঙ্কটা করার জন্য এই মানগুলো আমাদের দরকার হবে তো আমাদের কাছে এখানে দেওয়া আছে এক্স এর মান তো এক্স এর মান থেকে আমরা প্রথমে বের করে নেব ওয়ান বাই এক্স এর মান তো ওয়ান বাই এক্স এর মান হলো রুট ফাইভ প্লাস টু ওয়ান বাই এক্স বের করার নিয়ম আমরা সবাই কম বেশি জানি মাঝে যে চিহ্ন থাকে এই চিহ্নর বিপরীত চিহ্ন যুক্ত রাশি দ্বারা লভারকে গুণ দিতে হয় অর্থাৎ রুট ফাইভ প্লাস টু আছে তাহলে রুট ফাইভ মাইনাস টু দ্বারা লভারকে গুণ দিতে হবে উপরে ওয়ানকে গুণ করলে তাহলে রুট ফাইভ মাইনাস টু হচ্ছে সাইড নোট আমরা লিখে দেব যে লব হরকে রুট ফাইভ মাইনাস টু দ্বারা গুণ করে পাই তো নিচে এখানে সূত্র হচ্ছে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তাহলে এ বলতে ফাইভ আর বি বলতে টু তাহলে সূত্র কি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এ হলো রুট ফাইভ তার স্কোয়ার মাইনাস বি হলো টু তার স্কোয়ার আর উপরে যা আছে তাই রাখলাম রুট ফাইভ মাইনাস টু আচ্ছা এখানে স্কোয়ার রুট কাটা গেলে ফাইভ থাকতেছে মাইনাস টু স্কোয়ার করলে ফোর আর উপরে থাকতেছে রুট ফাইভ মাইনাস টু তাহলে এখানে ফাইভ থেকে ফোর মাইনাস করলে ওয়ান থাকে তাহলে নিচের ওয়ান আমরা জানি লিখতে হয় না তাহলে রুট ফাইভ মাইনাস টু এইটা আমরা পাইলাম ওয়ান বাই এক্স এর মান তো এরপর আমাদের দেখতে হবে এই অঙ্কটা করার জন্য প্লাস এর মান দরকার নাকি মাইনাস
प्लस टू तरह प्लस हलो वन बस एर मान हलो रुट फाइव माइनस टू तो माइनस टू और प्लस टू काटा गल रुट फाइव और रुट फाइव जो कर लेकिन टू रुट फाइव तो जो मान गा लागे एक आलदा बेर करी तो एक्स स्कोर प्लस वन बस स्कोर एटल अनुसिधान कि ए प्लस बी अल स्कोर माइनस टू ए बी टू ए हलो एक्स और बी हलो वन बस एक्स और एक्स एखे काटा गल एक्स प्लस वन बस एर मान हमें कि पाइल टू रुट फाइव तो टू रुट फाइव तरह स्कोर माइनस टू टूर स्कोर कर ले फोर और एखे स्कोर रुट काटा गल फाइव तेल फोर इंटू फाइव और टोन्टी माइनस टू अर्थात एखे पासी हमें कत यटीन एर पर मान लागे एक्स किूब प्लस वन बस किूब ए किूब प्लस बी किूबर अनुसिधान कि ए प्लस बी अल किूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी एक्स और एक्स काटा गल तेल एक्स प्लस वन बस एर मान हलो टू रुट फाइव तरह किूब माइनस थ्री इंटू एटर मान हलो टू रुट फाइव टूर किूब कर ले इंटू रुट फाइव एर किूब कर ले फाइव रुट फाइव माइनस एखे तीन दुकुने छये सिक्स रुट फाइव एने पास आठ चल्लिस चल्लिस रुट फाइव थे छा रुट फाइव जो माइनस करी तेल पासी कत चौत्रिशा रुट फाइव अर्थात थार्टी फोर रुट फाइव तो एखरा एखे मानगुल बसाय देव तेल एक्स स्कोर प्लस वन बस स्कोर मान हल कत यन इंटू एटार मान कत पाइल थार्टी फोर रुट फाइव माइनस एक्स प्लस वन बस एर मान कत टू रुट फाइव टू रुट फाइव अठारो और चौत्रिस ये गुण करते अठारो चौत्रिस गुण कर ले बारो और तरह थकते से रुट फाइव माइनस एखे हलो टू रुट फाइव तेल छः बारोटा रुट फाइव थे दुईटा रुट फाइव जो माइनस करी थकते से छो दस टा रुट फाइव अर्थात सिक्स हंड्रेड एंड टेन रुट फाइव यटाई हलो प्रमाण करते बला तो प्रमाण हो गो प्रमाणित तो आशा करी सबाई बुझते आजकल भिडियो ए पर्यत देखा अन्न को भिडियोते इनशाल्लाफिज